నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ ట్యూబ్ టీవీ ఎస్ ట్యూబ్ హెల్త్ కి స్వాగతం ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ నుండి జనరల్ సర్జన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రామ్ సింగ్ గారు నమస్తే డాక్టర్ నమస్కారం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది కాల్షియం డిఫిషియన్సీతో బాధపడుతున్నాము అంటున్నారు అసలు కాల్షియం డిఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి ఎందుకు వస్తుంది మామూలుగా మనకి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అనేది మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలలో తర్వాత మనం చేసే యాక్టివిటీ వలన తర్వాత ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కావడం వలన సో నానా రకాల విషయాలు ఉంటాయమ్మా మామూలుగా కాల్షియం మనకు మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్లలో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది పాలు కానివ్వండి పెరుగు కానివ్వండి మజ్జిగ కానివ్వండి నెంబర్ వన్ ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు కస్టర్డ్ ఆపిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీతాఫల్ లాంటి దాంట్లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆకు కూరలు కూరగాయలు ఫ్రూట్స్లలో కాల్షియం ఉంటుంది కానీ నేటి సమాజం ఎవరైతే ఈ కా కాల్షియం ఉన్న పదార్థాలను దూరం పెట్టేసి ఈ జంక్ ఫుడ్సు ఈ బ్రెడ్సు ఈ పిజ్జాలు ఈ బర్గర్లు తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే రోడ్ సైడ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ మనము సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ చూస్తూ ఉంటాము పాపం వాళ్ళ టైం లేకనో ఏ రకంగానో సైడ్ రోడ్ల సైడ్ మీద హాట్ హాట్గా అమ్ముతున్న ఈ దోశలు ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ తింటూ ఉంటారు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తింటూ ఉంటారు వాళ్ళు సో అట్లాంటప్పుడు కాల్షియం రిలేటెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫ్రూట్స్ కానీ కావచ్చు పాల ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ తీసుకోకపోవడం వల్ల కాల్షియం లోపం ఒకటి వస్తుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇది ఇంటేక్లో ఇంటేక్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రాగులు అట్లాంటి దాంట్లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదే కాకుండా వాళ్ళకి ఏదైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందో ఇప్పుడు ఈ స్పీడ్ యుగంలో వాళ్ళకి అట్లాంటి ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్ లేకపోయి ఉండొచ్చు అట్లాగే ఉండడం ఒక కాదు నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఆరోగ్య రీత్యా జనరల్గా కాల్షియం లాస్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది కాల్షియం లాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్లకి ఇప్పుడు మనకి కొన్ని డయేరియాస్ కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్లలో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మా దగ్గర థైరాయిడ్ అనే ఆపరేషన్ చేస్తాం ఆ థైరాయిడ్ పక్కనే రెండు పారాథైరాయిడ్ అనే గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఆ పారాథైరాయిడ్ అనే గ్లాండ్స్ కూడా లాస్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి సో బ్లడ్లో దాన్ని అబ్జార్బ్షన్ తగ్గిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు తీసుకుంటారు పేషెంట్లు పాల ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ ఆ పారాథ్ హార్మోన్ అనే హార్మోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ హార్మోన్ లోపం ఉండడం వలన అది డెఫిసిట్ ఉండడం వలన కూడా కొంతమందికి ఆ పారాథైరాయిడ్ లేకపోవడం వలన కూడా వాళ్ళకి కాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ తగ్గిపోతుంది అట్లాగే పేషెంట్లు కొంతమందికి మేజర్ సర్జరీస్ అవుతాయి అంటే స్మాల్ బావల్ ఒక సిక్స్ మీటర్స్ ఉంటుంది లార్జ్ బావల్ అంటే చిన్న పేగు పెద్ద పేగు అంటాం వేరియస్ కాజెస్ ఉంటాయి వాటికి ఆ కాజెస్ వలన ఆ పేగు తీసేయడం జరుగుతుంది అట్లాంటి పేగు డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళకి మాల్ అబ్జార్బ్షన్ సిండ్రోమ్ అంటాం మాల్ అబ్జార్బ్షన్ అంటే బాడీలో మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలను ఇసోఫేగ స్టమక్ ద్వారా స్మాల్ బావల్ అంటే చిన్న పేగు పెద్ద పేగు పోయిన తర్వాత అది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం మనకి చిన్న పేగు ద్వారా ఈ పదార్థాలని అబ్జార్బ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ కావచ్చు కాపర్ కావచ్చు కాల్షియం కావచ్చు మినరల్స్ జింక్ కావచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు మనకు సంబంధించిన అన్ని వైటమిన్స్ విటమిన్ ఏ ఏడికే ఇట్లాంటి కొన్ని ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్స్ అంటాం బి విటమిన్ అంటాం వాటర్ సాలబుల్ విటమిన్స్ అంటాం బి వన్ బి సిక్స్ బి టువెల్ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా స్మాల్ బవల్లో అబ్జార్బ్ అవుతాయి అబ్జార్బ్ అవుతాయి అంటే గ్రహించబడతాయి ఆ గ్రహించాల్సిన బవలే లేనప్పుడు అట్లాంటి పేషెంట్లకు కూడా లోపం రావచ్చు మాల్ న్యూట్రిషన్ వస్తుంది దాంట్లో కాల్షియం కూడా లోపం ఉంటుంది అదే కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది స్త్రీలు వాళ్ళ ఏజ్ పెరిగినప్పుడు పోస్ట్ మినోపాజల్ సిమ్టమ్స్లలో కూడా వాళ్ళకి కాల్షియం అనేది తగ్గిపోతుంది అదొకటి రెండవటి ఏంటంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డి త్రీ విటమిన్ డి త్రీ వలన కూడా వాళ్ళకి కాల్షియం ఉందంట దాని లోపం వలన కూడా కొంతమందికి ఈ కాల్షియం లోపం వస్తున్నది అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటున్నాయంటే ఈ ఈ నీడ కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు డే అంతా వాళ్ళు ఒక ఏసీలో నీడ దాంట్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు సో ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కాకపోవడం వలన ఈ పేషెంట్లకి విటమిన్ డి త్రీ లోపం వస్తున్నది దాని వలన కూడా ఈ కాల్షియం డిస్టర్బెన్సెస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ వేరియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఇంటేక్లో ప్రాబ్లం ఉండడం పారాథార్మోన్లో ప్రాబ్లం ఉండడం అబ్జార్బ్షన్లో ప్రాబ్లం ఉండడం ఎక్స్క్రీషన్లో కూడా ఎక్కువ అయిపోవడం లాస్ కావడం ఇట్లాంటి అన్ని వేరియస్ కాజెస్ వలన మనం కాల్షియం లోపం నేటి సమాజంలో చూస్తున్నాం ఈ పేషెంట్ కాల్షియం డెఫిషియన్స్తో బాధపడుతున్నారు అని ఎలా గుర
హైపో క్యాల్సియమియాలో టెటనయ్ అనే ఒక ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది అంటే ఈ ఫింగర్స్ అన్ని ఇట్లా మనం రిస్ట్ డ్రాప్ లాగా ఈ టైట్ అయిపోయి కొంతమందికి ఈ ఈ రకంగా చేతులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి తర్వాత వాళ్ళకి ఈ చెంపుల దగ్గర చీక్ దగ్గర కానివ్వండి ఈ ట్విస్టింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ట్విస్టింగ్ అంటే అటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మన షేకింగ్ ఎట్లా వస్తుందో ఆ మజిల్ ఆ ట్విస్టింగ్ అంటాం మనం అది హైపో క్యాల్సియమిక్ సిమ్టమ్ అనమాట క్యాల్షియం లోపం ఉన్నప్పుడు ఆ పేషెంట్ ఇట్లా గట్టిపడిపోవడము ఈ ఫింగర్స్ అని ఇట్లా గట్టిపడము ఈ ఫేషియల్ మజిల్స్ అన్ని ఇట్లా ట్విస్టింగ్ రావడం ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట సో అట్లాంటి పరిస్థితి ఎవరికైతే ఉంటుందో తర్వాత ఎవరికైతే నడవడంగా కష్టం అనిపిస్తుందో జాయింట్స్లలో పెయిను బ్యాక్ పెయిను తర్వాత ఈ బోన్స్ లాంగ్ బోన్స్లలో పెయిన్స్ రావడము అంటే ఇప్పుడు థై బోన్స్ కానివ్వండి లెగ్ బోన్స్ కానివ్వండి ఇట్లాంటి దాంట్లో పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ పేషెంట్లకు పెయిన్స్ ఊరికి ఎందుకు వస్తున్నాయిరా అని చెప్పేసి మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లలో వాళ్ళకు క్యాల్షియం అరౌండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వరకు ఉంటుంది ఆ ఆ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ లెవెల్ కంటే లో ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని క్యాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ ట్యాబ్లెట్ రూపాన కానీ సిరప్ రూపాన కానీ మనం ఇంజక్షన్ క్యాల్షియం గ్లూకోనేట్ అనే ఇంజక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి సో ఆ ఇంజక్షన్ రూపాన కానీ మనం దాన్ని రిప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఏ ఏజ్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఈ క్యాల్షియం ప్రాబ్లం చూడొచ్చు జనరల్గా క్యాల్షియం ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి మనకు పోస్ట్ మినోపాజల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న స్త్రీలలో పెద్ద ఏజ్లు ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తాము ఎదుగుతున్న పిల్లలలో చూస్తాము మదర్ క్యారింగ్ మదర్స్లలో చూస్తాము తర్వాత క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంటర్స్టనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు చూస్తాము క్యాల్షియం లోపం వాళ్ళు థైరాయిడ్ ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళకు కూడా ఒకసారి క్యాల్షియం డిస్టర్బెన్సెస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కాకపోతే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ తర్వాత థైరాయిడ్ తీసేసిన తర్వాత కూడా పారాథైరాయిడ్ సాక్రిఫైజ్ అయినా లాస్ అయినా కానీ బాడీ మన బో లాంగ్ బోన్స్ నుంచి క్యాల్షియంను డీమినరలైజేషన్ అని చెప్పేసి మనం అక్కడి నుంచి తీసేసుకుంటుంది అనమాట సో ఆ రకంగా కూడా మనము చిన్నపిల్లలు ఎదుగుతున్న పిల్లలు మళ్ళీ తర్వాత పోస్ట్ మినోపాజల్ వయసు ఎక్కువ అయిన అమ్మలకి ఇట్లాంటి వాళ్ళలో మనం ఎక్కువ చూస్తాము ఇంటెస్టైనల్ సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు థైరాయిడ్ ఆపరేషన్ అయి పారాథైరాయిడ్ లాస్ అయిన వాళ్ళకి మనం ఈ సిమ్టమ్స్ చూస్తాం మేల్ ఫీమేల్ కంపేర్ చేస్తే ఎవరిలో ఎక్కువగా ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది జనరల్గా మేల్ ఫీమేల్ అనే క్వశ్చన్ కాకుండా మనకి ఈ క్యాల్షియం అనేది ఒక మినరల్ కాబట్టి దీంట్లో మనకి వేరియస్ కాజెస్ మనము ఇప్పుడు ఎక్కువ మటుకు థైరాయిడ్ డిసీజెస్ అనేటి స్త్రీలను ఎక్కువ వస్తాయి సో ఒకవేళ స్త్రీలలో సర్జరీస్ అయినప్పుడు కూడా ఈ క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ చూస్తాము తర్వాత కొంతమంది పిల్లలకు ఇప్పుడు ఈ మాల్ అబ్జార్బ్షన్ సిండ్రోమ్లలో కూడా మనం క్యాల్షియం లోపం చూస్తాము ఎల్డర్లీ లేడీస్ పోస్ట్ మైన పాజల్ అంటే వాళ్ళు కూడా స్త్రీలలోనే మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఓకే ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది దీనికి సో క్యాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇమ్మీడియట్గా పేషెంట్ రిలీఫ్ చేయడానికి ఇమ్మీడియట్ క్యాల్షియం ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అవి తీసుకోవడం క్యాల్షియం కార్బోనేట్ అంటాము తర్వాత పేషెంట్లకి క్యాల్షియం ఎక్కువ ఉండే ఆహార పదార్థాలు మిల్క్ కానీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ మిల్కే కానీ కర్డ్సే కానివ్వండి మజ్జిగ కానివ్వండి బటర్ మిల్క్ కానీ ఇట్లాంటి ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ తీసుకోమనడం క్యాల్షియం ఎక్కువ ఉండే ఫ్రూట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సీతాఫల్ లాంటివి కానివ్వండి ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వీళ్ళ లోపల ఉన్న ఈ ఈ పదార్థాలలో ఉన్న క్యాల్షియం అనేది ఆ బాడీలో మనకు రీప్లేస్మెంట్ అవుతుంది అంటే వంశ పారంపర్యంగా ఈ క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా వంశ పారంపర్యంగా అనేది ఒకవేళ పేరాథ్ హార్మోన్ అనే హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది జనరల్గా ఈ క్యాల్షియం ప్రాబ్లం నుండి బయట పడాలి అని అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మిల్క్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడము ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే సరిపోతుంది గ్రీన్ లీఫి వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి దాంట్లో క్యాల్షియం ఉంటుంది ఫ్రూట్స్లలో ఉంటుంది మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ మెయిన్గా మనకు అవైలబుల్ ఇండియాలో పాలు ఎక్కువ దొరుకుతాయి కాబట్టి పాలు పెరుగు మజ్జిగ ఇవి ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచిది అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు అందరికీ ఫిట్నెస్ మీద కాన్షియస్ అయిపోయారు రైట్ ఎవరు ఒబేసిటీగా ఉండడానికి ఇష్టపడడం లేదు సో మిల్క్ ప్రొడక్ట్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఒకవేళ ఎక్కువ తీసుకుంటే కనుక డైలీ తీసుకుంటే మనం బరువు పెరుగుతాము అనే ఆలోచనతో చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు మరి దానికి ఎట్లాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కరెక్ట్ కాదు ఒబేస్ కావడం అనేది ఫ్యాట్ డిపోజిషన్ అది వాళ్ళకు కొవ్వు పెరగడం వలన మనకు ఒబేసిటీ వస్తుంది ఆ కొవ్వు పెరగడం అనే విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఆహార పదార్థాలు అవసరాన్ని కంటే ఫర్ బాడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ థౌజండ్ నుం
వాళ్ళు ఆ క్యాలరీకి సరిపోని భోజనం తింటే సరిపోతుంది అఫీషియల్ డ్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డ్యూటీ చేసే వాళ్ళకి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సరిపోతుంది క్యాలరీస్ అదే క్యారింగ్ మదర్ ఉంది ప్రెగ్నెంట్ మదర్ ఉంది తను బతకాలి తర్వాత లోపల బేబీని పోషించాలి ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళకు ఒక టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ క్యాలరీస్ సరిపోతాయి ఆ లెక్కన మనకి మనకు ఫ్యాట్ రావడానికి ఒబేసిటీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే పని తక్కువ చేయడం అవసరం ఉన్న క్యాలరీస్ కంటే ఎక్కువ తిండి తినడం ఏ రకమైన ఫిజియో ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీ చేయకపోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి రాత్రిపూట నిద్రపోతూ ఉంటాడు దినం అంతా ఒక చీరలోనే కూర్చుని పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆయనకి వాకింగ్ చేసే పరిస్థితి లేదు అప్పుడు కెటబాలిజం అంటాం అంటే తిన్న తిండిని మనము ఎక్స్పెండిచర్ కూడా చేయాలి ఎక్స్పెండ్ చేయాలి ఆ స్పెండ్ చేయరు వాళ్ళు ఎందుకు అంటే జాబే కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ అలవాట్లు కావచ్చు వాళ్ళ పిల్లలలో కూడా ఒబెసిటీ చూస్తున్నాం మనం ఎందుకంటే వాళ్ళు టీవీలకు అట్లాగే కట్టేసినట్టు ఉండిపోవడం ఆ మొబైల్స్లలో గ్యాడ్ గేట్స్ అంటాం దాంట్లో కంటిన్యూగా గంటల తరబడి ఆ మొబైల్స్లో పట్టుకుని అక్కడే కూర్చోవడం అట్లా కూర్చోవడం మళ్ళీ తల్లి ఏదో ఏడుస్తుంది అని ఆమె పని చేసుకోవడం కోసం ఆమె వీటికి ఏదో తిండికి పెట్టడం ఆ పెట్టడంలో జంక్ ఫుడ్స్ పెట్టడం జంక్ ఫుడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఎనీ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ కానివ్వండి హాట్ కావచ్చు స్వీట్ కావచ్చు ఇట్లాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తర్వాత బేసిక్ వచ్చేది ఏంటంటే అవసరానికి అంటే ఎక్కువ తినడం తర్వాత ఖర్చు పెట్టాల్సిన క్యాలరీస్ ఖర్చు పెట్టకపోవడం నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఒబేసిటీ రావడానికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఎక్కువ మటుకి తినే భోజనాలలో మనము రైస్ కంటెంట్ ఎక్కువ తింటూ ఉంటాం మనం ఫైబర్ డైట్ ఎక్కువ తినాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక పర్సన్ యావరేజ్గా కరెక్ట్ మెయింటైన్ కావాలంటే మనకు ఒక ఇది ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్ ఏం క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినాలి అంటే రైస్ లాంటి కంటెంట్స్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అట్లా కాకుండా ఒకేసారి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ఈస్కి బిర్యానీ సిస్టమ్ వాళ్ళ రెండు బిర్యానీలు మూడు బిర్యానీలు రైస్ తినేయడం అట్లాంటిది మంచిది కాదు సో రైస్ కంటెంట్ ఎక్కువ తినడం వల్ల అది ఫ్రైడ్ ఫుడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల అది కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాట్ కాబట్టి ఫ్యాట్ వల్ల వీళ్ళు ఓబేస్ అయిపోతారు సో ఇష్టం ఉన్నా సరే మనకు అది భోగము అనేది రోగం అని తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆగాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే ఇట్లాంటి ఫ్యాట్ ఒబెసిటీ ఒబెసిటీకి మళ్ళీ దానికి బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ మళ్ళీ దానికి జిమ్స్కి వెళ్ళడము యోగా వెళ్ళడము ఇట్లాంటివి అన్నీ నానా రకాల అవస్థలు పడతా ఉందని సమాజం సో కాబట్టి ఫ్యాట్ అనేది బేసికల్లీ మనము మనతోనే వచ్చేదే అది మన ఆహారపు అలవాట్లు బాగుండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలను చూస్తుంటాం ఏది పట్టుకున్నా చేతిలో ఒక కురుకురి పట్టుకుంటారు తర్వాత చాలామంది పిల్లలు చూస్తున్నాం మొబైల్స్ పట్టుకొని టీవీని చూస్తూ కూర్చుంటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు తల్లులు కూడా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఇంటి పని చేసుకోవడానికి వాళ్ళని సేఫ్ వాళ్ళకి ఒక సేఫ్గా ఉంటాడు వాడు ఒక కుదుటుగా కూర్చొని ఉంటాడు అని చెప్పేసి ఇట్లాంటివి ఇచ్చేసి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తుంటారు వీళ్ళ పని సో ఈ రకంగా పిల్లలకు అనవసరమైన రెస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు గ్రామాలలో తీసుకున్నప్పుడు తల్లి కానీ తండ్రి కానీ పొలంలోకి పోతుంటే పిల్లలను కూడా వెంట తీసుకెళ్తారు నడుస్తాడు వాడు పొలంలో నడుస్తాడు వాడు చేన్లో నడుస్తాడు వాడు వాడికి యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఆ పిల్లలు మనకు ఫిజికల్లీ యాక్టివ్గా అనిపిస్తారు స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు సిటీస్లో వచ్చినప్పటికీ మనకి ఆక్సిజన్ అంటే తగ్గిపోయే పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఉండే దగ్గర ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా పొల్యూషన్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత వాటర్ పొల్యూషన్ ఉంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉంది తర్వాత వాడు మైండ్ పొల్యూషన్ అయిపోతుంది ఆ మొబైల్స్ అనేది చూస్తూ ఉంటాడు సో ఇట్లాంటి అన్ని కారణాల వలన వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతున్నది తద్వారా ఒబేసిటీ వచ్చేస్తుంది మనుషులు